ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ടോപ്പ് ഫൈവ് മോസ്റ്റ് ഡെഡ്ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷം അതായത് പോയിസനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പോയിസൺ മാത്രമല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോയിസൺ അതായത് കെമിക്കൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ലോകത്തിലെ വേഗം തന്നെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കുന്ന എന്നാൽ അത് മെഡിസിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോയിസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പ് ഫൈവ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ റൈസിൻ ടോപ്പ് ഫൈവ് ലിസ്റ്റിലുള്ള റൈസിൻ എന്ന വിഷപദാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജോർജി മാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ലണ്ടനിൽ നിന്നും നാട് കടത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ലണ്ടനിൽ നിന്നും നാട് കടത്തപ്പെട്ട ഈ വ്യക്തി അതായത് ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി വാട്ടർലൂം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബസ് കാത്തിൽ നിൽക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത്തെ തുടക്ക് ഒരു കനം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ തോന്നി ഇങ്ങനെ വലത്തെ തുടക്കി കനം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ തോന്നിയതിനു ശേഷം ചുറ്റുപാടും ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് നോക്കി ചുറ്റുപാടും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി കൂടെ കുനിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കണ്ടു അത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കണക്കാക്കിയില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതും ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതും ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം എത്തിച്ചു ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് കേവലം മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഹൈ ഫീവർ കൊണ്ടാണ് മരിച്ചു എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം അറിയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത്തെ തുടയിൽ പ്ലാറ്റിനം ഇറീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഹ ഗോളം അതായത് ഒരു സ്പിയർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഈ ലോഹ ഗോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അത് പെട്ടെന്ന് തുടയിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ റൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷപദാർത്ഥം ഉണ്ട് ഈ റൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷപദാർത്ഥം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഈ രീതി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ കുട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയർ ഗണ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് ഈ എയർ ഗണ്ണായിട്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടയിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത് റൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷപദാർത്ഥം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വന്നിട്ട് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നാണ് റൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷപദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാം അതായത് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെടി അതായത് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അതിന്റെ ബീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടുതലായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അതിന്റെ ബീനിൽ നിന്നാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫൈബർ ബാക്കി വരും ആ ഫൈബറിൽ നിന്നാണ് ഈ റൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കെമിക്കൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കെമിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കെമിക്കൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വൺ ടു ട്വന്റി മില്ലിഗ്രാം വരെ അതായത് മില്ലിഗ്രാം വരെ ശരീരത്തിലേക്ക് വായുമുഖേന പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീ വേഗം തന്നെ ശരീരത്തിന് ഓരോ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നേരിട്ട് രക്തത്തിലോട്ട് കലർന്നാൽ രക്തത്തിലോട്ട് കലർന്നാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണം അതായത് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ മരണം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനിന്റെ വേഗം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീനിന്റെ വേഗത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ശരീര കോശങ്ങളുടെ മരണം വേഗം തന്നെ അ
വിഎക്സ് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലുള്ള വിഎക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതായത് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടും അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും വിഎക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻജിൻ ഓയിലാണ് ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന റിസർച്ച് സ്ഥാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുകയുണ്ടായി അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതൊരു വിഷപദാർത്ഥമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുകൂടി ഇറക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഈ വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അമേരിക്കൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം മെയിനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊരു കെമിക്കൽ വെപ്പൺ ആയിരുന്നു ഇത് കോൾഡ് വാർ എന്ന് കോൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന സമയത്തും കൂടുതലായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അമേരിക്കൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു കെമിക്കൽ വെപ്പൺ ആണ് വി എക്സ് ഈ വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വീനമസ് ഏജൻസി എക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഈ ഫുൾ ഫോം പ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണ്ടുന്നത് അതൊരു വിഷമാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് ഈ ലിക്വിഡ് മെല്ലെ ഇവേപ്പറേറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇവേപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോട്ട് ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അസറ്റൈൻ കൊളൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം ഉണ്ട് അസറ്റൈൻ കൊളൈൻ ആണ് ഈ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുകയും കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം വേറൊരു എൻസൈമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ എന്താണ് വേറൊരു എൻസൈമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ കടന്നുപോയ സിഗ്നലിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈ വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം എപ്പോഴാണ് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് എൻസൈമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എന്താണ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിന് പല എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണമാകാം പിന്നെ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ദാരുണമായിട്ടുള്ള മരണം എന്നാണ് പറയാ അതായത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഏതാണ് മുൻപത്തെ അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ സിഗ്നൽസ് കടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ വെപ്പൺ ആയിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് കൊറിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സമയത്തും ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം സിന്തറ്റിക് കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടല്ല ഇത് മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവർ അതായത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അത് അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു വസ്തുക്കളും ഡയറക്ട്ലി മെഡിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല റിസർച്ചിലും ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഡയറക്ട്ലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഡയറക്ട്ലി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് വി എക്സ് പിന്നെ വി എക്സിനെ കുറിച്ച് രസകരമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ പദാർത്ഥം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയത് ഹോളിവുഡ് സിനിമയായ ദി റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമയിലാണ് പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എക്സിന്റെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കാരണം മൂവായിരത്തോളം ആടുകൾ ഒരു വാലിയിൽ മരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഒരു പഴയകാല റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇടയിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊറിയയിൽ കുറെ പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വി എക്സിന്റെ ഒരു എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം വന്നിട്ട് റെഡ് ഇൻഡ്യൻസ് എന്താണ് വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് വാഷക്കോ ടോക്സിൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണ തവള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തവളയിൽ നിന്നിന്റെ സ്കിന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബാറ്റോ കോട്ടോക്സിൻ ഇതൊരിക്കലും മൃഗങ്ങളെ ഒരിക്കലും എന്താണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷത പിന്നെ ഇത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് കൂട
ബാലൻസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കും കൂടി കാരണമാകുന്നു ഇത് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ഇത് ഇതിൻ്റെ ദോഷം ഇതാണ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗുണം ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇത് സോഡിയം അയൺസിനെ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം അയൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് മെഡിക്കലി കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഏതൊരു രോ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം അയോൺ അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഹാർട്ടിന് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ പഴയൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് ഒരു കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിസേർച്ച് നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ അതായത് സ്വർണത്തവള എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്രോക്സ് ഈ ഫ്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പുതിയ അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരിക്കലും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മരുന്നായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് റിസേർച്ചും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ തവള എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പേരാണ് മെയ്റ്റോടോക്സിൻ മെയ്റ്റോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും കരഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽ ഫിഷിനെ കഴിക്കുന്ന അതായത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽ ഫിഷിനെ അതായത് കക്ക പോലുള്ള അതിനൊരു ഐറ്റം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് വരുന്ന ഒരു ടോക്സിനാണ് മെയ്റ്റോടോക്സിൻ മെയ്റ്റോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഡിയത്തിന് വേം റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു സോഡിയത്തിന് വേം റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോഡിയത്തിന് വേം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വേറൊരു പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് ടോക്സിൻ എന്ന് കൂടി അറിയുന്നത് അതായത് ഹൃദയത്തിന് കൂടി ഇത് വിഷം ഹാനികരമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയത്തിന് വേം റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹൃദയം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിന് വേം കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇത് മെഡിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് വേഗം റിസേർച്ച് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇത് ഇതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് വേഗം എന്താ പറയുക മെയ്റ്റോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം മറ്റുള്ള അതായത് ചില അപൂർവ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഡിയത്തിന് വേഗം റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ പറയുക ന്യൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേഗം തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ആ ഒരു കഴിവ് കാരണമാണ് ഈ മെയ്റ്റോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം മെയ്റ്റോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഷെൽ ഫിഷിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കുറെ കടൽ ഭാഗങ്ങളിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസസുകൾ എന്നിരുന്നാലും ഇത് കൂടുതലായിട്ടും റിസേർച്ചിലാണ് റിസേർച്ചിലാണ് സ്പെസിഫിക് ചെയ്യുന്നത് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും സ്പെസിഫിക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ അപൂർവ രോഗങ്ങളിൽ ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് മെയ്റ്റോടോക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ടോക്സിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനുള്ളത് ബോട്ടിലിനം ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നിട്ട് ഒരു അനേറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് ബോട്ടിനം ടോക്സിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ബോട്ടിനം ടോക്സിൻ അതായത് ബോട്ടിനം ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായത് വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഒരു സോസേജ് ഉണ്ടാക്കി ഈ സോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ എന്താണ് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായി അത് ബ്ലോട്ടിനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത് ലോകം മൊത്തം അറിയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി കെമിക്കൽ ആണ് കാരണം ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന തോതിൽ എഴുപത് ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന് എഴുപത് ഗ്രാം അല്ല എഴുപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന തോതിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ
എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് എലമെൻറ്റിനെ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ എലമെൻറ്റിനെ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അതിനൊക്കെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്താണ് അതിന് മറുമരുന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള പോയിസൻ്റെ നിലവാരം ഏതൊരു പോയിസൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു പോയിസൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല കാരണം നാച്ചുറലിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പോയിസൺ ആണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പോയിസൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് എന്ത് സാധിക്കും അതായത് അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരു മെഡിസിനും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു പോയിസനും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിസൺ അല്ല ഏതൊരു മെഡിസിനും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ ഇല്ല എന്തിനും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക